Kommt der Autofahrer nach Gunzenhausen, wird ihm ein noch unbekanntes Schild begegnen. Es weist ihn auf den sogenannten Doppelkreisel hin, den er auch gleich fahrtechnisch bewältigen muss. Doch die meisten Fahrer geraten zunächst in ein unlösbares Problem. Meines Erachtens nach also äh, verwirrt, ne? Gell? Das habe ich noch nie gesehen, noch nirgends. Was bleibt einem da übrig? Bei solch einer anspruchsvollen Kreuzung entwickelt man am besten erst einmal eigene Strategien. Ja, indem ich wie ein Frosch reinhopse. Und dann? Ja, und dann wieder raus. Fertig. So hopsen die Gunzenhausener zuversichtlich durch ihren bundesweit einmaligen Doppelkreisel. Er wurde angelegt, damit sich der Verkehr an dieser Stelle beruhigt. Oberschwester Ute vom benachbarten Altenheim weiß genau, wie man ihn fahren muss. In neuen Kreisel rein müsste blinken. Ein Jahr lang soll die neuartige Verkehrsführung getestet werden. Dafür, dass das Pilotprojekt gelingt, setzt sich Oberschwester Ute gerne ein und demonstriert hier, wie schön der Kreisel funktioniert. Aber mal ehrlich, wieso beherrscht sie ihn so gut? Wir haben uns vorher die Fehler angeschaut und haben dann richtig durchgefahren. Um letzte Unklarheiten zu beseitigen, erklärt Stadtbaumeister Holger Bierbaum noch einmal den neuartigen doppelten Kreisverkehr. Es gibt keinen doppelten Kreisverkehr. Es handelt sich bei diesem Beispiel hier um zwei versetzte Einmündungen in Form von zwei kleinen Kreisen. Fest steht zunächst, dass der Autofahrer hauptsächlich durch Verwirrung zum Langsamfahren gebracht wird. Nun gut, der Zweck heiligt ja bekanntlich die Mittel.